不说，说不说，我就不信你是铁打的。唤醒。石列门，为了忽必烈，你命都不想要了。忽必烈没白救你一命，你想在这儿把命还给他？只有你这种小人才会这么想。我这么做，不仅仅是为了报答死王爷，更是为了大汗国的国法和人世间的廉耻。而是因为有了骨气。气节才更高贵。但我跟你说这些，你能懂吗？死亡要回头，他会知道，他没有救错人。哼，好，好，好，好，你是硬骨头大英雄，这些小玩意儿伺候不了你。哼，动大刑，来人呐！上大刑！哎，林中，四老弟，您终于回来了。王妃和王子被阿兰达尔抓走了。什么？啊、给我使劲拉！啊啊、给我使劲拉！违反国法，你还这样包庇纵容，你该当何罪？违反国法的不是四王爷，不是我，而是你。你作为汉庭官员，善用私刑，企图嫁祸于我，将我苦打成招，欺骗汉庭，捏造证据。我问你，你该当何罪？还嘴硬，给我打，给我打！人才做天才看，哈兰达尔，你难道不怕被人劈死吗？你个叛臣贼子，今天就是把你打死在这里，蒙哥大汗也不会把我怎么样。打，给我狠狠打！打！汉庭竟然会用你这样的狗官！哈兰达尔，石灵门下辈子做鬼也不会放过你的
已经死了。嗯，大人，忽必烈已经进城，带兵往这里来了。大人，我们现在该怎么办？马上走，走，走。
，接我回去的吧。那个失恋门，他怎么没有来接我呀？他，他有事。这是为什么呀？忽必烈又派我孙子干什么去了？想必太妃也听过佛家所说，生死因果，人生出来命运。就早已注定了。要改变命运，就得要先承认自己的命运。到底是什么意思啊？一个人生出来，到完成自己的使命，就算去了长生天，也会幸福、快乐。你，你到底要说什么呀？失恋们，他来不了了。太妃，失恋们是一个很有骨气的孩子。再者，人本来就是一具臭皮囊。失恋了，祖母来了，祖母来看你来了，你睁开眼睛，看看祖母。对不起你，祖母不能帮你，祖母无能，这一切都是祖母的错。长生天呀、啊，我自己造的孽，你就应该让我自己来承担啊！为什么要我的子孙来代我承担？长生天，你为什么要带走我最心爱、最单纯、善良的孙子？为什么呀？为什么呀？为什么？来吧，阿兰达尔已经被忽必烈抓走了，请求增援。什么？好大的胆子！阿里不哥在什么地方？他在金莲川城里等候大汗指示。你告诉我，忽必烈为什么要抓阿兰达尔？失恋门王子死了。还没事
，马上把金牌送往金莲川给阿里不哥，命忽必烈马上放了阿兰达尔，叫他回来见我。是，大汗。等等，违令者斩。舍不得你。朝廷重臣，你这就是蔑视王法，你又该当何罪？我告诉你，现在就把阿兰达尔和刘太平给我放。阿兰达尔私用重刑公报私仇，致使多名官员因他而无辜受害。我身为地方长官，执行律令，有何不可？废话，阿兰达尔是汉廷钦派的重臣，如何行使他自己知道，轮不到你来教育他。是想要理由吗？好啊，如果胆儿大的话，就亲自去大汗那儿要。我会去跟大汗见面的。那阿兰达尔跟刘太平是谄媚无用的昏官。如果让我知道他们的所作所为不是大汗所指派的，我让他们不得好死。胡必烈，大汗现在没有心情见你，你今天必须给我放人，不放。
之令：一，忽必烈从即日起，立刻释放汉庭重臣阿兰达尔及刘太平；二，金连川从即日起，要增加特殊的税收；三，金连川从今以后恢复蒙古旧制。这三条，如有违令者，严加查办。阿里不哥是你叫的吗？忽必烈，你好大的胆子！我现在跟你谈的是公事，而不是私事。你面对的不是我，是蒙古的大汗，蒙哥大汗。你胆敢违背三条命令，你就是蔑视汉法，付出代价的。库算，到底怎么回事？禀告四王爷，库萨尔王妃深夜造访七王爷府，举止轻佻，行为不端。现在七王爷让我们护送王妃回府，七王爷让小人禀告四王爷，请四王爷严加管教王妃，以免丢了黄金家族的名声。回去，告诉你们七王爷，就说我忽必烈，谢谢他了。他们会不会暗自里有所行动啊？嗨，我看不会，你们想的太多了啊！话可不能这么说，忽必烈这么强势，我们不得不防。你说他拥兵自重，他把全部兵马都交了；你说他在金莲川自立为王，他现在把全部家人都留在了河里，哪里还有什么势力啊？啊！这可能是忽必烈的障眼法，想以退为进。大哥，嗯，大哥，你听我说啊，这个忽必烈的手下均为谋士，个个心怀计谋。就算他忽必烈真的没有反心，可是，在这帮人的怂恿下，也保不齐不会反呢。况且，还有一句话，叫做“黄袍加身”呢。我看你们都多虑了。他那些谋臣，在金莲川都被罢免了，他那些主将都留在了河里，谅他们也做不出什么事情来。可是大汗，不得不防啊。好吧，好吧，过几天我就派个人给他们送些酒去探一探，看他是否是真心的。留在河里。你们不要高兴的过早，这件事情还没有完结。太妃是何意啊？忽必烈，你虽然这次没事但是
，并不能证明你已经取得了大汗的信任。大汗之所以一直对你心存芥蒂，正是因为，他身边有两个你最大的敌人，一个是海迷师，另一个是阿里布哥。这两个小人存在一天，你就一天不得安宁。报，钱建国托列哥纳求见。什么？他来干什么？把他叫进来。是。参见大汉。托利戈纳，你来找我干什么？大汗不杀失恋门，我是来还这个人情，报恩来。报恩？这么多年都过去了，你还在胡言乱语，啊？你能还我什么，大汗？我听说海迷师现在是大巫师，像您这么睿智的人，您怎么能留他在身边呢？海迷师现在已经悔过自新了，你是来挑拨离间的吧，大汗？海迷师的儿子。是被您给杀掉的，而且，您现在又得到了她丈夫的这个韩位，您真相信她能悔过自新吗？再者说了，海迷师当初是我栽培起来的，他是怎么对待我，您不会不知道吧？您真能相信他能悔过自新？托雷格纳，你再风言风语的，别怪我不给你留情面。大汗，您以为海迷师天天做法是在为您祝福吗？错了，其实海迷师日日夜夜都在诅咒您。他但愿长生天早一天把您收走。大胆！托雷格纳，你这是胡言乱语。大汗，我这真是……为了汉国的前途，才冒死来跟您说这些话的呀，大汗，您要是为了汉国着想，希望您相信我的话，您去海迷师的帐里查一查，一定会有所发现呢、啊。好，我现在就派人去查，如果有半句假话，我让你人头落地。大汗，其实我已经是死过一次的人了。再者说，我又这把年纪了，死是吓不住我的。我真是为了国运民生才这么做的，要不然我绝对不会再来这伤心之地呀、啊。大汗，您要记住，海迷师真是个阴险毒辣的人。您要是再相信他的话，那绝对是死路一条啊！行了。海迷师的事情，待我查证之后，我自有定论。大汗，海迷师确实是个阴险毒辣的人，您要是再相信他的话，那绝对是死路一条啊！您千万不能留他呀！行行行，下去。好久不见，既然来了，为什么不找我一起坐坐呢？道不同，不相为谋。告辞了。
，我会变成今天这个样子，全都是因为你。现在，你的这场戏已经演完了，要怪就怪你自己，作茧自缚，死有余辜。卑鄙兄弟相残，才能报了我杀子之恨。谁？大汗，为什么进来不禀报一声？我奉大汗之命前来搜查，得罪了。我是国师，你们来我这里找什么？我也是奉命行事，国师你就不要阻拦了，给我搜。是。你们真是大胆，到底要找什么？说清楚。搜完以后你就知道了。搜到了，走。将军，你看。放手，我自己会走。大汉。你刚才干什么去了？你来看一看，想让我力荐穿心也够毒辣的啊！你说做这个东西的人，究竟是何居心呢？这顶上的字我看不懂，你来帮我看一看，嗯？头了，还敢狡辩？诅咒大汗，该是什么样的下场？不用我再说了吧？大汗，大汗，大汗，我真的是被冤枉的！大汗，大汗，我一直是忠心耿耿的在为您谋事，我怎么会对您做这些事情呢？为我谋事，我看是为你自己吧。大汗，您不是一直痛恨托利戈纳的吗？我已经把您那个心腹大患给杀死了。他早就跟死了没什么两样。那我以前为您做的所有事情呢？您难道都忘了吗？这么说，我还得要谢谢你喽。压下去，让他知道诅咒大汗是什么下场。压进去。等等。我和
为你做的所有事情，你以为都是为了你吗？在你心目中，我的命比母狗还贱，是你，是你害得我家破人亡。凭什么坐上这个行位？你没有头脑，没有王者之风，你是一个心胸狭隘的小人。你能坐上这个行位，全都是因为贵由对你们的扶持。如果不是我们，你会有今天吗？我遗憾的是看不到你跟忽必烈两人相战。命也不会长，明天收你呀！要收你呀！要收你！长生天明天会收你的，会收你的。犯人海迷失，诅咒大韩，杀害太妃。任监国期间。曾欲分裂汉国，导致不和，八族叛乱。其子孙参与叛乱，海迷失，亦有连坐之罪。海迷失为祸国家，为蒙古不容；海迷失鱼肉百姓，为天下苍生不容。大汗当初网开一面，饶其不死；海迷师非但不知悔改，反而诅咒大汗，此为汉庭上下所不容。醒醒祸端的陪伴下，长生天，给你一份安宁吧。公元一二五六年，蒙哥将蒙古军队分为西路、东路、中路三股大军，分割大宋。蒙哥自己亲率中路军进入四川，蒙古大军势如破竹。到公元一二五八年年底，蒙哥率领的中路军渡鸡爪滩至石子山，在短短的几个月时间里，拿下大小城池四十余座。同时，东西两路大军的进展也非常顺利，战况看上去对蒙古军队十分有利。但是。蒙哥还是低估了大宋军队的战斗力，战事发展到如此困难的境地，大大超出了蒙哥的想象。大汗，这个钓鱼城地形比较复杂。嗯，在我蒙哥眼里，没有攻不破的城池。限期一个月。拿下钓鱼城。
如果大汗真的坚持这么做的话，那可以说是凶险万分呢、啊。大汗不让王爷出征，难道我们就这样眼睁睁的看着？自从蒙哥称汗之后，蒙古兵的确没有败过。可是这次，他太低估敌人的实力了，可以说是凶多吉少啊。这些天我们士兵死伤惨重，要是长时间僵持下去，等对方援军一到，我们必定战败。不如，不如什么？不如及时撤退，以免死伤更多战士的性命。混账！居然说出这种话来！来人呐，拉出去砍了！大汗，大汗，大汗饶命啊！大汗，大汗，竟然在我面前！蛊惑军心，留这种人何用？将军，路上有很多火油。
，要不拿下钓鱼城，可就愧对死去的蒙古勇士。我们要替他们报仇，打进城去，杀土贼。手里有二十万兵马，连个樊城都打不下来，还有脸要增援？你告诉他，要不就死战，要不就给我战死！是，乱了，全乱了！大汗，东路军受阻，整个战略可就全乱了，这可怎么办呢？你要是宋军借机缓过劲儿来，趁英语反击，那东路军可能就……我不要你们给我分析战况！哎呀！我要对策，我要对策，我要对策啊！你们，你们这群废物，废物，废物！大汗，大汗，我们一定要做好准备，以防盟军来袭。是。
发现有脚印，去看看。这就是地道的出口，将军，那我们怎么办？让他们进来，进得越多越好。是，全城戒备。
休息吧，老兵。现在伤兵的情况怎么样？经过这几天的观察，伤兵不是最严重的，痢疾才严重，传染起来，后果不堪设想啊！但被传染的伤兵要多长时间才能恢复？这个病情比我们想象的要严重，它蔓延的极为迅速。这边的病还没治完，那边已经蔓延开了。大汗，这个病情很难控制，你还是收兵吧。
的药品，你尽快转载。全力效忠汉庭，因而蒙古上下在他在位时十分团结。从小是你看着我长大的，你现在说走就走了，以后我怎么办？我们蒙古怎么办？大哥
这么多年了，我从来都没有抱怨过你。也许，这就是长生天给予我们的宿命吧。可是有一点我不理解，大哥，为什么在你走的时候，会一直的夸他？忽必烈，你不要再跟忽必烈争了，兄弟齐心，把那些儿女情长的事都忘了吧。他有什么呀？啊？你曾经告诉过我。说幼子守灶的人应该是我，可是，在你走的时候，却口口声声说应该是他。我会按照我自己的方式来行事。这条路上，只是有我自己，任何属于我的，我都不会放手。大哥，我走了。对了，大哥，我想起一句汉人的话：“人不为己，天诛地灭。”我们走。快上马！大家快上马！追！快！撤！快！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！刘大人，你看，天，二，是四王爷，立刻吹号，左右两路军营救四王爷，去。谁敢拦截四王爷，杀无赦！撤！快撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！一切可好？看来阿里不哥已经下定决心，非要你的命才肯罢休。四王爷，臣要旧事重提了。嗯。海都将军，连夜写的诏书都绑在剑上了。好，传我命令，让士兵们把剑全部射入城内。是。向了阿里不哥，现在城门已经打开，阿里不哥的军队马上就要杀到王府了。大飞，情况紧急，我和文忠还有石将军将立刻保护你出城，你现在必须马上走。如果我现在走，那去京兆城岂不是功亏一篑？大飞啊，这以前京兆城内站在您身边的人，现在早已作鸟兽散，现在留下来的，都是为了能够抓住你，将功补过。你是我汉国的大飞啊，如果一旦落入阿里不哥手里，这样对大汗就太被动了。
，所以您现在必须马上走。撤！站住！站住！站住！站住！杀出去！是不是大汗来了？大汗现在正在赶往京兆，不过这种污秽之地，大汗不便前来。查毕一家已经被我们抓到了。四王妃，您也有今天呀！我说过，这条路是你自己选的。不过，啊，恐怕你早有准备了吧？废话少说，我就欣赏你这种性格。你干嘛？你也有害怕的时候啊。不过你放心，对将死之人，我可没有兴趣。来呀、啊，带查弼去见大汗，其他人都给我关起来。走，走，走，快点！值得吗？好，那我就来告诉你，我不是为了库萨尔。我和忽必烈之间，这是战争，是男人之间的战争，是为了完成我们的思想、报复和蒙古之间的传承。为了这个汗位，你不顾兄弟之情，罔顾天下苍生，这些都是借口。你为什么还要争下去？争吗？哼。扩端倒是不争，结果怎么样？他额吉死的时候，临死之前一眼都没看着他。失恋门也不争，嗯，结果呢？结果他死无葬身之地呀、啊。他们不争，是看到了争的结果。你这种人，永远都不会明白。哼，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎呀，哈哈哈哈哈哈！那忽必烈呢？他就不争名夺利吗？他跟你不一样。哼，跟我不一样。好，我来告诉你，在江山的面前，忽必烈一样会动心。我最讨厌的那些人，就是信口雌黄、虚情假意，满口说什么“淡泊名利，不畏江山”。他们不是不想要江山，而是他们没有那个能力得到。哼，面对着花花江山，我就不相信忽必烈他不动心。你错了，忽必烈如果是为了权力
，当初他就不会烧毁遗言，自断退路。如果为了花花江山，他就不会去找猛哥，宁做砧板上的肉。你看不懂淡泊名利，是因为你根本没有到这个境界。<笑>多谢嫂子教诲，我是没那个境界。<笑>嫂子，从小我就知道你们都不喜欢我，既然这样，你也就不用吃了，好好回去休息吧。来人，把他给我带下去休息。阿里布哥，你自己想想吧，为什么你最亲的人都不支持你我有一件很重要的事情需要你来帮忙，什么事儿？是关于忽必烈的。忽必烈？算了，哎，你还没有告诉我到底是什么事情啊？阿里不哥和忽必烈的关系你是知道的，这个我就不说了。现在阿里不哥扣着茶币，我们谁都没有办法救他，所以，我只能来找你。忽必烈手下那么多人都救不了他，我又能有什么办法呢？查必现在被困在京兆，而京兆是猛哥生前赐给你的封地，所以你去找阿里不哥，阿里不哥不可能不卖这个面子给你。要是阿里不哥万一不买你的账，在那里以你的身份办起事情来，也比我们容易得多。现在京兆已经拿下来了，最重要的就是不惜一切代价搞好内务。是。对了，大汗，野素台来了。谁？野素台，就是猛哥的大妃野素台。啊，是他呀，他来干什么？您忘了，野素台是阿兰达尔的女儿，听说阿兰达尔被查必杀了，他特意赶来吊唁，您看，要不要见他？哎，我跟他也没什么好说的。不过这样吧，你安排一下。是，我去安排。报，启禀大汗，蒙哥韩策妃兰乐斯在外求见。是他？让他进来。是。有请策妃兰乐斯。大寒，哈，哎，兰乐斯侧妃啊，稀客呀，欢迎欢迎，今儿怎么到京兆来找我来了？今天我到这里，只是有一事相求。哦，说。大寒，你也知道，京兆是猛哥先寒赏赐给我的封地，现在猛哥先寒离我而去。我想在这里养老度日。哎呀，京兆是你的封地，你想和我争吗？兰乐斯不敢，我并不是想和大汗争京兆，只是京兆的确是猛哥先汗所赐，并非虚假。哼，说的真好。兰乐斯侧妃，想来你跟大哥已经有些时日了。那韩庭的规矩
，你应该比我还清楚。哼，就凭你一个小小的侧妃，就因为你的一句话，我就要把京兆还给你吗？我知道，我就是怕空口无凭，所以特意带了一件东西来。这是蒙哥大汗亲手赐我的手谕，你一看便知。这么说来，你是要把京兆拿回去？不敢。其实，如果您需要京兆，我理应双手奉上。可现在你也知道，自从蒙哥仙寒死后，我一个人孤苦伶仃，无依无靠，唯一剩下的就是这座城。最近，我想搬到这儿来，这样宫里少了一个累赘，我也能乐得清静。哼！我看你不只是想要清静吧，大汗。我一个妇道人家，我又能做出什么事呢？这些小事，我想您就不必费心了。哼，这倒是。既然你有手谕，上面也写清楚了，哼，那京兆迟早都是你的。可是现在不行，因为我们刚拿下京兆，还有很多事务要处理，所以一时半会儿给不了你。不急。等您处理完所有的事情，再慢慢撤兵也不迟。但是，京兆城内的其他事务，我想我还是有权利插手的吧。大汗在此，岂容你放肆？哎，好。既然人家手上都有手谕了，那一切都听你的吧。谢大汗，我还有一些事情要去办，那我先告辞了。不送！快把他们放了！是，撤回。伊娜，你没事吧？没事，他们暂时不敢对我们怎么样。真是太谢谢你了！你是？他是蒙哥仙寒的侧妃兰乐斯。哦，你可真是大善人啊！你怎么会来这儿？是库萨尔让我来的，先不说这些了，咱们赶紧走。好，走吧。哦，哎、一个都别想走。参见大妃。哟，果然是今非昔比啊！如今连大汗都要让你三分啊！不敢，我只是奉了某个仙寒的旨意。放肆！别以为你伪造了手谕就可以为所欲为。你骗得了别人，但骗不了我。手谕千真万确，我并没有伪造啊。你一个小小的侧妃，大汗凭什么把这么大的城市都赐给你？今兆却是大汗所赐。不信，大妃您自己看。我是该好好看看。手谕是假的。这上面有大汗的印章，难道也是假的吗？这没你插嘴的份儿。我不管大汗以前说过什么，如今他已经死了，手谕也是假的。如果你还想活命的话，就给我滚出京兆！这也太没天理了！凭什么？凭什么？就凭我是大妃，你从现在起，兰乐斯不再是仙寒的侧妃，并收回一切权利。我看在仙寒的面子上，你可以走了。但是何林荣不下你，以后不要再让我看见你。哼，走就走，慢着。你可以走了，但你们必须留下。就是你杀了我的父亲，不错。阿兰达尔是我杀的，你还真不怕死啊？都给我带走！是，慢着！在你抓我之前
，我有一个要求。都死到临头了，还有要求？说吧。能不能给我口酒喝？不愧是暗城驸马。过两天是我父亲的葬礼，我要拿你们三个的人头，好好祭奠他老人家。到时候有你喝的，给我押走。是，走走走。茶毕，伊娜，你多保重，回去吧。放心。我会来救你们的，快走！走，你还不走？起来，起来，侧飞，侧飞。您这是把茶毕一家放了，这些都是你们的。伊娜，这怎么回事？没时间解释这些了，咱们赶快走。伊娜，我就知道你不会丢下我们的，真是太谢谢你了。这个答案我一定会报的。不要说这些了，我在外面备好了马车，咱们赶快走。好,好，这是。哎呀！这位兰老斯，他死了。你留在这里，其他人给我分头追。是。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！快走！撤！
，谁也别想走。是我们的侍女，叫涛日，我们认识她。这是大飞写给大寒的信
，叫人尽快送给大汗。是。对，就是我，就是我妹妹，思琴。见过大妃。大妃，现在城内到处搜查，你怎么还在街上啊？我们在想办法出城。是啊，大妃，您不知道，现在海都到处在搜查，跟忽必烈大汗有关系的人，尤其是城门，排查的非常严格。还有办法出城吗？大飞，这样吧，一会儿我哥哥回来了，嗯，不如问问他，或许他能有办法。你哥哥，他怎么会有办法？我哥哥是海都的人。海都的人，你们怎么可以出卖大飞？大飞，别怕。大飞，我不会把你交出去的。海都杀死了波尔特将军，还想嫁祸给忽必烈大汗。什么？你怎么知道？我亲眼所见，还有我的父亲，也被海都杀害了。我一定要杀了海都，为我父亲报仇。海都命我传信给阿里不哥，他自己去暗城的部队交接兵权了。啊，对了，这里有海都的一封信，请大飞过目。海都说去说服旭烈乌失败，所以就杀了旭烈乌的儿子，还想嫁祸给忽必烈。这招一箭双雕，果然阴毒。又可以拿到我父亲的兵权，还可以挑拨忽必烈和旭烈乌的关系。大飞，那我们怎么办？我现在要想办法尽快出城，赶到我父亲暗沉的军营那里。如果让海都成功了，对大汗很不利。但是我们现在怎么出城呢？不怕，我有海都的出城令牌。涛日，你去拿两套衣服来。嗯。大飞。你一定要保重啊！放心，我不会让海都得逞的。嗯，大飞，一路小心啊！嗯、不知道海都有没有这么快？要不属下赌一把，进去看看。别动，跟我走。禀报将军，在营外抓到两名奸细。哼，好大的胆子！你们是干什么的？你们都下去，把他们留下。是。是各位，你们都是蒙古最强健的勇士，是草原的雄鹰。养兵千日，用兵一时，今天把大家招来，是给大家一个机会，为国立功。天无二日，事无二王。家无二主，尊无二上。如今，忽必烈与阿里不哥征战，大家知道，阿里不哥那是库里台大会推选出来的大汗，而忽必烈妄图谋权篡位，正所谓名不正言不顺。前几日，正是他杀死了波日特将军。今天，我们一定要支持阿里不哥大汗，大汗万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！各位，波尔特将军就是被他杀害的，还嫁祸给忽必烈，还有我父亲和额吉也是被他杀害的。这封信，这是海都亲手写给阿里不哥的罪证。如果各位不信的话。可以拿去看一看。这封信我已经看过了。海东，你还有什么话可说？转起来，铁门。区区一封信，就想诬陷我？你当这些大将也太蠢了吧！一封信当然指证不了你这只老狐狸。不过，人证就难说了。你胡说！你的人证呢？我就是人证。
排毒，我跟了你十几年，今天才发现看错了你。某人，你杀死波日特将军的人，就是他。当日跟随将军前去的人，全部都被他杀了，其中还有我的父亲。我要为我的父亲报仇。抓住他！是。大汉，我们现在手上有三十万兵马，各路王爷加起来有二十万。可是阿里不哥本身的兵马。就已经超过了八十万。最让我们意外的，是旭烈屋竟然会起兵相助阿里不哥。还有，安臣驸马的五万兵马，现在也还搞不清楚立场。现在兵马多少，已经不是最重要的了。最重要的是，我们需要一场大的胜利来安定民心。这边请，进来。启禀大妃，紧急军情。什么事？阿里不哥动兵讨伐忽必烈大汗，居雷乌王爷赶去和林，情况十分不稳。啊？怎么会这样？啊、糟了！居雷乌王爷误会他的儿子被忽必烈所杀，他一定会帮阿里不哥攻打大汗，那就危险了。木人，我现在写一封信给居雷乌王爷，你连同海都的罪证，立即动身，务必亲手交到他手上。是。你们通知那日松两位将军，立刻传令大军开拔，随我一同赶回和林。是。海都怎么样？这个海都让他跑了，我差点抓抓到他了，真是可惜。大海，有消息称阿里伯格的兵已经开始集结了。他的动作可真够快的。大汉，以我们现在的兵力，实在难以对抗啊！他们虽然人数众多，但是想打败我忽必烈也没那么容易。告诉李谭，让他再多送些马匹跟粮草来。是。大汉，说到李谭，他现在在南面的兵马应该不少，是不是可以让他抽调些兵马过来？不到万不得已，不要调动他们。他在后方的支持也是非常关键的。诸位。开始备战吧。是。是。我忽必烈非常感谢诸位多年来的跟随，请相信我，以后的路还长着呢。大汗，能跟着您是我们的福，而您的兵们，都是最强的。哼哼。好，那就让我们好好的会会这个阿里不哥。
完毕。好，忽必烈，杀我哥哥的仇，我要让你血债血偿。杀！杀！对方的人马越来越多，而我们的人马越来越少。如果还是兵分两路的话，恐怕我们会损失惨重啊！不如我们赌他一把，我相信驯鹿屋不会帮助阿里不哥的。大汗，这样风险太大了。行了，我已经决定了。这样，把防守驯鹿屋的军队给我撤回来，从那边。侧影，报仇过去。是。先看看这个，大汗，海都带着暗沉的兵马来了。说嘛，该来的总会来的。这下看他忽必烈怎么办。这次看来是长生天要灭他忽必烈。左右莫冲，灭了他的炮盾。<笑>
敌方形成三面合围之势，军情告急，请大汉定夺。什么？说。我们只有三千兵马，只有三千，三千就三千，杀回去！大汉，敌我力量悬殊，我，你说什么？人，我
我告诉你，现在最重要的就是你跟我杀回去。大汉，留得青山在，不怕没柴烧。等我们回去整顿兵马，再跟忽必烈决战。行啊！你现在敢教训我了？啊！你是大汗，我是大汗。我告诉你们，我阿里不哥的部队不会败。都给我杀回去！都给我杀回去！都给我回去！杀回去！都给我杀回去！去！大汗，我们已经没有人马了。我们没有人马了，数十万大军，数十万大军就这样灰飞烟灭了。我阿里不哥不会输得这么惨。你还有多少兵马？三千。三千。三千也够。三千也够。跟我杀回去！都跟我杀回去！给我杀回去！都给我杀回去！杀！杀回去！杀！杀！给我杀回去！杀！杀回去！杀！对你不够虔诚吗？你既然安排，我是托雷家的幼子，就是承诺托雷家族的继承。你既然接走了蒙哥，又安排我在和林库里台继承汗位，你却为什么？你为什么要让我走投无路啊？长生天，你能回来，真是太好了。我还以为要失去你呢。我第一次感觉到无依无靠，这么需要你在我身边。我这次真的是靠意志支持下来的，没想到额吉和父亲。我已经知道了。从小到大，我有什么不开心，额吉都会让着我，父亲都会疼我。想不到长大之后，我还没能好好的孝顺他们。他，你的心情我能理解。当初我父王走的时候，我也沉沦过，但是后来我明白了，我要为他们好好的活下去。我真的很难想象，如果没有你，我、真金，还有许许多多的人该怎么办？你在他们心目当中，是韩大飞，是他们的福泽。在这个家里，你是被贤妻良母，你为了汉国，做出了太大太大的牺牲了。现在大事已定，你应该开心才对，对吧？这你错了，远远没有。如今政局初定，人心涣散。
，何况河林城内有许多人以前追随过阿里不哥。我们还要争取他们。经过这次大战，我和秉忠也感觉到，我们内部有些人野心很大，并非像表面上这么风平浪静。有些问题，我们该面对了。我信你能做到。民不聊生，老百姓现在需要我们的帮助。董将军，放粮的事情进行的还顺利吗？粮食够不够？回大飞，粮食我们都准备的很充足。谢谢大飞，这些事情我们做就行了。谢谢，您不用这么劳累。不行，大汗说过，我们刚刚夺回和林，立足未稳，必须要争取民心。那些跟随阿里不哥多年的大臣，我们也要赢得他们的信任。不知道怎么跟大汗交代，是我疏忽了，请大飞降罪。董将军，这也不能怪你，反正我现在也没事。大飞，那我们现在怎么办？传令下去，全城戒备。姐姐，你想什么呢？没什么，我想起以前的一件事。快，跑到跟上给我上！
回禀大汉，事情都已经办妥了，来的运粮队全部被杀，没有留下活口。好，你做的非常好。这件事你知我知，不能有第三个人知道。现在我们把军队假扮成运粮队，一路上小心谨慎，返回河林，来个里应外合，拿下河林。好，大汉英明，这计划。真是天衣无缝，等查毕他们睡醒，何灵就重返我们手中了。哼，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，而那位姑娘呢，她也情根未断，从行中苦苦追寻我到这里，我现在还不知如何是好呢。<笑>想不到刘大人出家不出家，艳福都不浅呐、啊。<笑>这样看来。大人命里注定是要还俗的了。<笑>等你我大事做成了，这享受荣华富贵、香车美人，那我们是应有尽有了啊！<笑>这里的，你为什么要帮阿里不可？好多事情不是你想象中的那么简单。借口，我问你，阿里不哥现在做的一切，在金莲川的所作所为，包庇阿兰达尔的所有恶行，是不是都是你的计谋？你还说你没有做？想过要走，我不想我心爱的人变成现在这个样子。你死了，我也不会苟活着。
林城给我拿下来！查！查！姐姐，很晚了，早点回去休息吧。不知道为什么，今天晚上总觉得心神不宁，感觉像是要出事。没事儿，就算有什么事儿，我也可以。我大飞，禀报大飞，城内不知何时混进大批细作，两位董将军正在奋力抵抗。不可能啊！怎么会这样？是挑夫。通知董将军，一定要死守，确保城门不失。快！是。大飞。外面危险了，末将还是先护送您回大皇宫吧。嗯，走。去送粮，然后杀了我们的人，扮成了挑夫来偷袭我们。阿里不哥这么做的话，迟早会有报应的。姐姐，都怪我不好，是我亲信的这个小人，我现在就去找他拼命。库萨，你这么贸然冲出去，不是送死吗？我们想想办法。外面情况怎么样？城池已经失守了，阿里不哥的军队已经包围了和林城。姐姐，那我们现在怎么办啊？我们死守也不是办法，不如我们趁乱逃出去，尽快离开和林城。那好，我们已经准备好了。好，走。